హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ విజయారెడ్డి బ్లాగ్స్ ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్ బాగున్నారా నేను చాలా బాగున్నానండి ఈరోజు సండే ఆఫ్టర్నూన్ బ్లాగ్ని మీతో షేర్ చేస్తున్నాను చూసేయండి సండే ఆఫ్టర్నూన్ కోసం నేను ఇవన్నీ రెడీగా పెట్టానమాట ఇక్కడ ఎగ్స్ కూడా పట్టుకొచ్చారు మా వారు చికెన్తో పాటు ఎప్పుడైనా నేను వన్ ట్రే మొత్తం తీసుకుంటానండి దాంట్లో టూ అండ్ హాఫ్ డజన్స్ వస్తాయి కదా అవి తీసేసి వాష్ చేసి పక్కన పెట్టాను కొంతసేపు తర్వాత ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టాలి ఇక్కడ మాత్రము నేను మీ అందరికీ యూజ్ అయ్యే ఒక టిప్ షేర్ చేస్తున్నానండి ఈ ఆరో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా సరే మనము ఆరో వాటర్ యూజ్ చేసిన తర్వాత మనకు వాటర్ వేస్ట్ అవుతూ ఉంటుంది కదా అవుట్లెట్ పైప్ ద్వారా వాటర్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది కదా అలా కాకుండా ఇక్కడ ఒక డబ్బా పెట్టేసుకొని మనము ఈ వాటర్ని రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు అండి ప్లాంట్స్ కానీ లేకపోతే టాయిలెట్లో కూడా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు వాటర్ వేస్టేజ్ని అరికట్టవచ్చు అనమాట అందరికీ యూజ్ అవుతుందన్న ఉద్దేశంతో ఈ చిన్న టిప్ను మీకు అందరికీ షేర్ చేస్తున్నాను డెఫినెట్గా మీకు అందరికీ యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను తర్వాత ఇక్కడ నేను రైస్ కోసము అన్ రైస్ నానపెట్టాను అనమాట హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు మామూలు రైసే బగారా రైస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఈరోజు చికెన్ గ్రేవీ అండ్ బగారా రైస్ అందుకు కావాల్సిన ఐటమ్స్ అన్నీ ఇక్కడ కట్ చేసి పెట్టాను చికెన్ కూడా వాష్ చేసి పెట్టాను ఇక్కడ మాత్రము స్వీట్ కార్న్స్ అండి స్వీట్ కార్న్స్ మా వారికి చాలా చాలా ఇష్టము బాయిల్ చేసిన స్వీట్ కార్న్స్ అంటే చాలా ఇష్టము అందుకోసం బాయిల్ చేసి పెట్టాను అనమాట యాక్చువల్గా సాటర్డే మార్కెట్లో తెచ్చాను నేను సండే బాయిల్ చేశాను ఆఫ్టర్నూన్కి టీవీ చూసుకుంటూ పిల్లలు ఎంజాయ్ చేస్తూ తింటారనమాట మా వారు పిల్లలందరూ ఇక్కడ మాత్రం మటను చికెన్తో పాటు మటన్ కూడా తీసుకొచ్చామండి మటన్ మాత్రం నేను ఏం చేశానంటే ఇందులో పసుపు ఉప్పు వేసేసి బాయిల్ చేశానండి అంటే కుక్కర్లో కాదు మామూలుగానే స్టవ్ పైన పెట్టేసామంటే వాటర్ అంతా రిలీజ్ అయ్యి ఇంకిపోయేంత వరకు మనం విధంగా ఫ్రై చేసి పెట్టేసుకుంటే మనకు కావాల్సినప్పుడు మనము కర్రీ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇది అమ్మమ్మలు నానమ్మలు చేసే మెథడ్ అనమాట ఈ విధంగా చేస్తూ ఉంటారు ఇప్పటి వరకు విలేజెస్లో ఈ విధంగానే చేస్తారండి చాలా వరకు సిటీస్లో కూడా ఈ విధంగా చేస్తారేమో నాకైతే తెలియదు కానీ నాకు తెలిసిన విషయాన్ని మాత్రం మీకు షేర్ చేస్తున్నాను చికెన్ గ్రేవీ చేయడం కోసం అని చెప్పేసి స్టవ్ పైన కడాయి పెట్టేసుకొని వేడైన తర్వాత ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను చికెన్లో యాక్చువల్గా కొంచెం ఆయిల్ ఎక్కువే పడుతుంది కదా కొంచెం ఎక్కువ వేస్తానమాట నేను మీరు ఎలాగైతే మీరు చికెన్ గ్రేవీ తయారు చేసుకుంటే ఆ విధంగా ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోండి ఒకవేళ ఈ రెసిపీకి మీకు నచ్చినట్టయితే మీరు డెఫినెట్గా ట్రై చేసుకోండి ఆయిల్ వేడైన తర్వాత అందులో పచ్చిమిర్చి చీలికలు యాడ్ చేశానండి ఒక త్రీ పచ్చిమిర్చి అలాగే టూ ఆనియన్స్ ఈ విధంగా పొడవుగా కట్ చేసుకొని యాడ్ చేసుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు యాక్చువల్గా ఈ కర్రీ ఆల్మోస్ట్ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది కానీ నేను ఏ విధంగా చేస్తాననేది మీకు షేర్ చేస్తున్నాను ఇందులో కరివేపాకు కూడా యాడ్ చేసేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ నా ఛానల్ కనుక మీరు ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తున్నట్లయితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కన గంట సింబల్ని కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి నా నోటిఫికేషన్స్ మీకు వస్తాయి అనమాట నేను ఏవైనా కొత్త వీడియోస్ పెట్టినప్పుడు మీరు త్వరగా చూడవచ్చు అనమాట మీకు మెసేజ్ రూపంలో వస్తుంది కాబట్టి ఈ రంజాన్ సీజన్లో అందరూ చికెన్ వెరైటీస్ చేస్తూ ఉంటారు కదా ఇది కూడా ఒక వెరైటీ అండి చాలా బాగుంటుంది ఈ చికెన్ గ్రేవీ ఇది ఎక్కువ గ్రేవీ ఉండదండి మనకు కావాల్సినంత వరకు మనము ఒక థిక్ గ్రేవీ వస్తుంది ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఆనియన్స్ ఫ్రై అవుతున్నాయి ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇప్పుడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలండి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ వరకు యాడ్ చేశాను దాన్ని కూడా పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా ఫ్రై అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇందులో మనము చికెన్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఈ చికెన్ వాష్ చేసి పెట్టిన చికెన్ అండి ఆ చికెన్ యాడ్ చేసేసి అందులో పసుపు ఉప్పు యాడ్ చేసేసి బాగా మిక్స్ చేసుకొని మూత పెట్టేసి మగ్గనిచ్చుకోవాలి అంటే మనం వాటర్ కానీ కారం కానీ ఏమీ యాడ్ చేయనండి నేను తర్వాత యాడ్ చేస్తాను ఉంది ఓన్లీ చికెన్ పసుపు ఉప్పు మాత్రమే యాడ్ చేసేసి ఫ్రై కానిస్తాను అనమాట అదే మసాలా ఆయిల్లో చాలా బాగుంటుందండి ఈ చికెన్ మాత్రము బగారా రైస్ లేకైతే పర్ఫెక్ట్ కాంబినేషన్ అందుకోసమే నేను ఈరోజు బ్లాగ్లో చికెన్తో పాటు బగారా రైస్ కూడా మీకు షేర్ చేస్తున్నాను చాలా బాగుంటుంది ఒక పర్ఫెక్ట్ కాంబినేషన్ అనమాట అలాగని చెప్పేసి రైస్లోనే తినాలేమో ఈ గ్రేవీని అనుకోవద్దు అన్నీ వాటిలో బాగుంటుందండి చపాతి పూరి పుల్కా అన్నిట్లో బాగుంటుంది చికెన్ మిక్స్ చేసిన తర్వాత మూత పెట్టేసి మగ్గనెచ్చుకుంటాను చికెన్ యాడ్ చేసిన తర్వాత ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ వరకు మూత పెట్టేసి మగ్గిన తర్వాత బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి
వాటర్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత అది ఇంకిపోయే స్టేజ్లో కూడా ఉంటుంది అనమాట తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో యాడ్ చేస్తాను నేను కారము నేను ఇంతకుముందు కొంచెమే యాడ్ చేశానండి ఉప్పు ఇప్పుడు కర్రీకి సరిపడే సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి యాడ్ చేసేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసి మళ్ళీ మూత పెట్టేసి సిమ్లో ఉంచాలండి మంట సిమ్లో ఉంచేసి మనము కుక్ చేసుకుంటే త్వరగా మగ్గిపోతుంది చికెన్ చివర త్వరగా మగ్గిపోతుంది కదా అందుకోసమే సిమ్లో పెట్టేసి మనము కుక్ చేసుకోవాలి మంచి కలర్ వస్తుందండి ఎమ్మి టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుందండి ఒక పక్క చికెన్ మగ్గుతూ ఉంది ఇంకో స్టవ్ పైన నేను బగారా రైస్ కోసం ఒక గిన్నె పెట్టాను నేను ఇలాంటి బెడలపాటి గిన్నెల్లో అయితే గిన్నె బగారా రైస్ కానీ ఏదైనా చాలా బాగా వస్తుందండి మామూలు రైస్ కూడా నేను బగారా రైస్ కోసం అని చెప్పేసి ఇలాంటి గిన్నెలు తీసి పెట్టుకున్నాను నేను సైజ్ బట్టి తీసుకున్నాను ఇందులో ఆయిల్ అండ్ గీ యాడ్ చేస్తాను నేను ఏ రైస్ అయినా కూడా ఏమైనా ఫ్రైడ్ రైస్ టైప్ చేస్తే గిన ఆయిల్ అండ్ నెయ్యి రెండు యాడ్ చేస్తానండి ఇందులో కూడా ఒక త్రీ టీ టేబుల్ స్పూన్స్ వరకు నేను ఆయిల్ యాడ్ చేశాను ఆయిల్ వేడైన తర్వాత హోల్ గరం మసాలా యాడ్ చేసుకుంటాను ఆయిల్ వేడైపోయింది ఇప్పుడు ఇందులో హోల్ గరం మసాలా యాడ్ చేస్తున్నాను హోల్ గరం మసాలా అంటే ఇందులో బిర్యానీ ఆకు చెక్క లవంగాలు దాల్చిన చెక్క అంటాం కదా అది లవంగాలు ఒక మూడు ఒక ఇంచు చెక్క యాడ్ చేశానండి అలాగే యాలకలు యాడ్ చేసేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇవి ఫ్రై అయిన తర్వాత మనము కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్స్ పచ్చిమిర్చి యాడ్ చేసి ఫ్రై చేసుకుంటూ సరిపోతుంది పచ్చి పచ్చిమిర్చి నేను ఆనియన్స్ పొడవుగా కట్ చేశానండి అలాగే కరివేపాకు కూడా యాడ్ చేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి ఎప్పుడైనా ఇలాంటి రైస్ చేసేటప్పుడు ఆనియన్స్ మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేస్తే మనకు రైస్ కూడా కలర్ డిఫరెంట్గా వస్తుందండి చాలా బాగుంటుంది ఆనియన్ ఫ్లేవర్ ఎగ్జాక్ట్గా తెలుస్తుంది అనమాట ఈ ఆనియన్స్ బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేసేసి పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఈ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా ఫ్రై అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇందులో పుదీనా అలాగే కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటోస్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి యాడ్ చేసుకొని అందులోనే ఉప్పు కూడా యాడ్ చేయాలండి ఉప్పు యాడ్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే మనం వేసిన టమాటోస్ త్వరగా మగ్గిపోతాయి రైస్కి సరిపడే సాల్ట్ ఇప్పుడే యాడ్ చేస్తున్నానండి నేను మొత్తం ఒకేసారి యాడ్ చేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో వన్ టేబుల్ స్పూన్ వరకు ధనియా పౌడర్ యాడ్ చేయాలి యాడ్ చేసేసి బాగా మిక్స్ చేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇది ధనియా పౌడర్ యాడ్ చేయడం వల్ల మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుందండి రైస్కు చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది ఈ మొత్తం బాగా మగ్గిపోయిందండి బాగా మిక్స్ చేసేసుకొని ఇప్పుడు రైస్కి సరిపడా వాటర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి అంటే ఎసురు యాడ్ చేసుకొని ఎసురు బాయిల్ అయ్యేటప్పుడు మనము రైస్ని వేసుకోవాలి నేను ఇందులో అయితే రా మామూలు రైస్ యూజ్ చేశానండి బాస్మతి రైస్ యూజ్ చేయట్లేదు అందుకే వన్ ఇష్యూ టూ రేసియల్లో నేను వాటర్ యాడ్ చేశాను వన్ గ్లాస్ రైస్కి టూ గ్లాస్ వాటర్ చొప్పున యాడ్ చేసేసి మూత పెట్టేసి బాగా మరగనిస్తాను అనమాట బాయిల్ అయ్యేంత వరకు రైస్ ఇంకో సైడ్ పెట్టేశాను కదా ఇప్పుడు చికెన్ చూద్దాము ఎంతవరకు వచ్చిందో చూడండి చికెన్ చిక్కగా అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇందులో టమాటో యాడ్ చేసుకోవాలండి నేను త్రీ బై ఫోర్ కేజీ తీసుకున్నానండి అందుకోసం నేను ఒక టూ టమాటోస్ని ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని మీడియం సైజ్ టమాటోస్ని యూజ్ చేశాను ఇది బాగా మగ్గేంత వరకు ఉంచుకోవాలి చూడండి ఇక్కడ టమాటోస్ కూడా బాగా మగ్గిపోయాయి కొంచెం గ్రేవీ వచ్చింది కదా ఇంకొంచెం మనకు గ్రేవీ కావాలి అంటే కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలండి ఒకవేళ మీకు ఈ గ్రేవీ సరిపోతుంది అనుకుంటే ఇప్పుడే మనము చికెన్ మసాలా కానీ ధనియా పౌడర్ కానీ యాడ్ చేసేసుకొని కొంచెంసేపు మగ్గని చేసి బంద్ చేసుకోవచ్చు కానీ నాకు ఇంకొంచెం గ్రేవీ కావాలని చెప్పేసి ఒక చిన్న గ్లాస్ వాటర్ యాడ్ చేసేసి బాయిల్ చేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు రైస్ చూద్దాము ఎంతవరకు వచ్చిందో రైస్ కూడా బాయిల్ అవుతుందండి వాటర్ ఇప్పుడు ఇందులో కొత్తిమీర యాడ్ చేసేసుకొని మనం ముందుగా వాష్ చేసి పెట్టి నానబెట్టాం కదా ఆ రైస్ని యాడ్ చేస్తున్నాను యాడ్ చేసేసి బాగా మిక్స్ చేసుకొని మూత పెట్టేసి సిమ్లో పెట్టేసుకొని అన్నం వండేసుకుంటే సరిపోతుంది చూడండి ఇక్కడ చికెన్ కూడా బాగా ఉడికిపోయింది ఇప్పుడు ఇందులో ధనియా పౌడర్ యాడ్ చేస్తున్నాను నేను చికెన్ మసాలా యాడ్ చేయట్లేదండి ఒకవేళ మీకు చికెన్ మసాలా ఇష్టపడేటట్టయితే యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఓన్లీ ధనియా పౌడర్ మాత్రమే యూజ్ చేస్తాను నేను కొబ్బరి పొడి కానీ ఏమీ యూజ్ చేయనండి నేను చేసే చికెన్ అయితే సింపుల్గా ఉంటుంది అనమాట తర్వాత కొత్తిమీర చల్లేసుకొని ఇంకా టూ మినిట్స్ బాయిల్ చేసేసుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే మన చికెన్ కర్రీ రెడీ అయిపోతుంది అనమాట చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్ సింపుల్ మెథడ్ అనమాట టేస్టీగా ఉంటుంది చికెన్ రెడీ అయిపోయింది అలాగే రైస్ కూడా చూడండి కొంచెం తేమ ఉందంతే పైన కొత్తిమీర చల్లేసి ఇంకొంచెంసేపు స్టీమ్ పెట్టేసామంటే మనకు
అలాగే నా స్టైల్ చికెన్ కూడా రెడీ ఇది ఫ్రెండ్స్ సండే బ్లాగ్ కోసం నేను చేసిన బగారా రైస్ అండ్ చికెన్ గ్రేవీ ఈ బ్లాగ్ చూసి ఎంజాయ్ చేశారనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ ఇంకో మంచి బ్లాగ్తో మంచి యూస్ఫుల్ కంటెంట్తో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను అంతవరకు బాయ్ బాయ్ ఫ్రెండ్స్